Let's go for health. Namaskar and welcome to Healthcare Mantra with me, Shilpa Rawde. ऑपरेशन म्हटलं की आपल्या सगळ्यांनाच खूप भीती वाटते की ऑपरेशनची भीतीच आज आपण घालवणार आहोत ऑपरेशन विषयक माहिती जमा करून आज आपल्यावर आहे डॉक्टर सुनील सोनार नमस्कार सर नमस्ते मॅडम सर जसं मी म्हटलं ना की ऑपरेशन म्हटलं ना मग ते कुठलंही ऑपरेशन असो की प्रत्येकाला भीतीही वाटतेच ही भीती जर दूर करायची असेल तर ऑपरेशन विषयक माहिती आवश्यक आहे सर ह्याबद्दल काय सांगाल ही भीती आम्ही कशी काढून टाकावी बेसिकली कसं बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की टोटल नी रिप्लेसमेंट म्हणजे गुडगा काढून फेकून दिला जातो नवीन गुडगा टाकला जातो तर तसं आजकाल काही नाही आहे ऍक्च्युली योग्य शब्द आहे टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी आपण जेव्हा खुबा बदलतो तेव्हा आपण जुना खराब झालेला खुबा जांगेतला हा काढून बाहेर फेकून देतो ओके आणि त्याच्या जागी नवीन स्टीलचा खुबा टाकतो पण गुडघ्याच्या बाबतीत आपण तसं करत नाही गुडघ्याच्या बाबतीत काय करतो की वरच्या हाडाला व्यवस्थित शेप देऊन याच्यावर जर तुम्ही बघाल तर ही साईडनी बघाल तर ही कॅप टाकलेली आहे आता एखाद्याने जर टोपी टाक घातली तर डोकं तर त्याचं स्वतःच असतं आणि तुम्ही जर बघाल ह्या दोन हाडांमध्ये जिथं फ्रिक्शन होतंय घर्षण होतंय त्रास होतोय त्याच्यामध्ये ही प्लॅस्टिकची गादी आणि खालची प्लेट आपण दोन हाडांमध्ये सरकवून दिली याच्यामुळे काय होत आहे की तुमचं घर्षण होत नाही आणि वेदना ऐंशी ते नव्वद टक्के निघून जातात शिवाय आजकाल गुडघ्याच्या पुढे वाटी असते आपली ती बदलायची गरज नसते गुडघ्याची वाटी न बदलल्यामुळे किंवा गुडघ्याची वाटी आपण तिला काही डॅमेज न केल्यामुळे आहे ती स्वतःची जशी तशी राहते त्याच्याशिवाय आपल्या गुडघ्याच्या मागे अत्यंत महत्त्वाचा पी सी एल नावाचा लिगामेंट असतो तो लिगामेंटसुद्धा आजकाल कट केला जात नाही गुडघ्याच्या वह्या वरच्या हाडाला मध्यभागी खड्डा केला जात नाही ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे तुमचा नैसर्गिक गुडघा बऱ्यापैकी जसाच्या तसा राहून तुमचं ऑपरेशन होतं शंभरपैकी नव्याण्णव टक्के पेशंट हे दुसऱ्या दिवशी चालतात पाच पाच किलोमीटर चालतात दोन दोनशे चार चारशे पायऱ्या चढू शकतात तर आता ऑपरेशनची भीती बाळगायची गरज नाही नक्कीच आपण ऑपरेशनची भीती बाळगायची नाही पण सर कधी कधी काय होतंय की चालताना अचानक आपला गुडगा लॉक होतो लचकतो हे का बरं होत असत जर समजा तुमच्या गुडघ्याची खूप झीज झाली तर झीज होऊन 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 जे हाडाचे तुकडे निघतात त्याचे गोळ्या तयार होतात त्याला आम्ही लूज बॉडीज म्हणतो ह्या लूज बॉडीज किंवा तुमच्या गुडघ्यामध्ये जीर्ण होऊन तुटलेली कुर्चा किंवा ॲक्सिडेंट होऊन पडून तुटलेली कुर्चा हे जर गुडघ्यामध्ये अडकले तर तुमचा गुडघा लॉक होऊ शकतो आता ह्या ज्या लूज बॉडीज जर असतील आणि ह्या जर झीज झाल्यामुळे असतील तर तुम्ही एखादी लूज बॉडी जरी काढली किंवा ती गोळी काढली हाडाची तरी नवीन तयार होऊ शकतात मग अशा वेळेस कोणतं ऑपरेशन करायचं हे तुम्हाला तुमच्या डॉक्टरांकडनं सल्ला घ्यावा लागतो त्या पद्धतीने तुम्हाला पुढे जावं लागतं आता पाय जेव्हा लचकतो त्यावेळेस गुडघ्याच्या आजूबाजूला तुम्ही जर बघाल तर इकडे असे लिगामेंट्स आहेत दोन्ही साईडला त्याच्याशिवाय मध्यभागी पण एसी एल आणि पी सी एल नावाचे लिगामेंट्स असतात तर हे लिगामेंट्स जर तुटले तर तुमचा गुडगा लचकू शकतो तुम्ही पडू शकता किंवा अचानक बॅलन्स जातो की काय जिना उतरताना भीती वाटते तर ह्या गोष्टी होऊ शकतात सर जेव्हा आपल्याला ऑपरेशन करायचं डॉक्टर सुचवतात तेव्हा नेमकं कोणत्या तपासणी आवश्यक असतात जेव्हा तुम्हाला ऑपरेशन करायचं असतं त्यावेळेस आम्ही रक्ताच्या पूर्ण तपासण्या करतो ह्या रक्ताच्या तपासण्यांमध्ये तुम्हाला संधिवात आहे का सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट तुमची किडनी लिव्हर कसं आहे त्याच्याशिवाय तुमच्या शरीरातलं हिमोग्लोबिन कसं आहे पांढऱ्या पेशी किती आहेत हे आम्ही बघतो शिवाय टुडी एको ही हृदयाची तपासणी त्याच्यामुळे हार्टची कॅपॅसिटी किंवा हार्टची ताकद कशी आहे ते आपल्याला कळतं आजकाल आम्ही पोटाची सोनोग्राफी देखील करून घेतो त्याची फारशी आवश्यकता नसते परंतु त्याच्यामुळे बाकीचे काही आजार असतील तर ते आम्हाला कळू शकतात एखाद्या पेशंटला लघवीचा त्रास असेल तर त्याचा आम्ही युरिन कल्चर सेन्सिटिव्हिटी करतो प्रत्येक पेशंटमध्ये रुटीन युरिन चेक करतोच पण आजकाल आम्ही युरिनमध्ये जंतू आहेत की नाही हे देखील बघतो एखाद्याचा दात किडलेला असेल कुठे जखम असेल समजा दात किडला तर डेंटिस्टकडे पाठवून त्या दातामधले जंतू नाहीसे करणं अत्यंत आवश्यक असतं कारण तेच जंतू रक्ताद्वारे बॉडीमध्ये पसरून तुमचं ऑपरेशन पिकवू शकतात आणि ऑपरेशन पिकलं की मग बराच पेशंटला त्रास होतो तर शरीरात कुठे इन्फेक्शन नाही ना हा पेशंट हिमोग्लोइन हिमोग्लोबिन वाईज किंवा इतर गोष्टी वाईज हार्ट वाईज किडनी वाईज फिट आहे ना याची आम्ही खात्री करतो आणि मग पुढे जातो आम्ही एकेका पायावर उभं राहून एक्सरे काढतो तुमचा जांगेच्या खुब्यापासून घोट्यापर्यंत एक्सरे काढला जातो म्हणजे तुमच्या मांडीच्या हाडाला कुठे वाक आहे का खालच्या हाडाला वाक आहे की नाही ते आम्ही बघतो 
आणि मग आम्ही म्हणजे आम्हाला कसं पाय व्यवस्थित सरळ करता येतात ओके सर जेव्हा आपण ऑपरेशन थिएटरमध्ये जात असतो किंवा कोणाचं ऑपरेशन झालेलं आपण पाहतो तेव्हा आपल्याला तो मोठा छेद जो आहे तो नजरेसमोर येतो सर खरंच एवढा मोठा छेद घेऊन ऑपरेशन करतात की ती भीती घालवण्यासाठी म्हणून आपण वेगळ्या प्रकारचं ऑपरेशन एक कमीत कमी छेद घेऊन वगैरे करू शकतो सगळ्यात मॅडम तुम्ही जो छेद बघता किंवा जे इन्सिजन बघतात किंवा स्किन कुठनं ओपन केली बघता हे कातडीवर आहे स्किनवर आहे कारण एक लक्षात घ्या पूर्वी बाजी प्रभू वगैरे वगैरे एवढ्या तलवारींच्या लढ्या लढायचे तर स्किनला काही ओरखडे आले तर त्याच्याने फारसा फरक पडत नाही जेव्हा तुमचे स्नायू कट होतात जेव्हा तुमचे स्नायू कट होतात तेव्हा तुमच्या हातातली किंवा पायातली ताकद कमी होत असते आता तुम्ही विचार करा मॅडम समजा हे पार्ट जर आपल्याला आतमध्ये पुश करायचे तर याच्यावर एक इंच याच्या खाली एक इंच जर आपण स्किन ओपन केली नाही तर हे पार्ट आपल्याला पुढे आतमध्ये ढकलताच येणार नाही टोटलनी आर्थोप्लास्टिक किंवा जे रिप्लेसमेंट तुम्ही म्हणता हे दुर्बिणीद्वारे करता येत नाही कारण दुर्बिणीद्वारे हे पार्ट टाकता येतील का नाही तर स्किन ओपन करावी लागते परंतु स्किन ओपन केल्यानंतर मांडीचा स्नायू कट न करता सुद्धा आपण ऑपरेशन करू शकतो ओके डॉक्टर तुम्ही मांडीचा जो स्नायू आहे ना तो मध्यभागी पण कट करत नाही पीसीए लिगामेंट वगैरे पण कट करत नाही मग नेमकं ऑपरेशन तुम्ही कसं करता आता कसं आहे मॅडम ते आपण समजून घेऊया आता हा जो मांडीचा स्नायू आहे हा गुडघ्याचा सगळ्यात मोठा आधार देणारा स्नायू आहे याच्यातनं आपला गुडघा याच्यामुळे आपला गुडघा असा वर होतो किंवा पाय वर होतो बरेच जो पहिला महत्वाचा प्रकार आहे की जो बाकी सगळ्या ठिकाणी केला जातो तो म्हणजे स्नायू हा मध्यभागी कट केला जातो तर याला मेडियल पॅरापटेलर ॲप्रोच म्हणता जर हा स्नायू मध्यभागी कट केला तर त्याला मेडियल पॅरापटेलर ॲप्रोच म्हणता थोडासा स्लाईट विकनेस मांडीच्या स्नायूमध्ये येऊ शकतो तो आपल्याला फिजिओथेरपीने परत आणावा लागतो आता आम्ही जेव्हा ऑपरेशन करतो त्यावेळेस हा मांडीचा स्नायू आम्ही साईडने मोकळा करतो साईडने मोकळा केल्यावर याला म्हणतात सब वास्टस ॲप्रोच आणि मग हे पान जसं आपण बाजूला करतो तसा तो बाजूलाच करायचा आणि आतमध्ये ऑपरेशन करायचं त्याच्यामुळे तो संपूर्ण स्नायू इंटॅक्ट राहतो दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्या गुडघ्याच्या वाटीला इकडचा निकडचा दोन्ही आधार इक्वल असल्यामुळे गुडघ्याची वाटी बदलण्याची गरज फारशी लागत नाही कारण त्या त्याला आम्ही पटेलर ट्रॅकिंग म्हणतो गुडघ्याची वाटी अत्यंत स्मूथरित्या फिरत राहते त्याच्याशिवाय आपल्या गुडघ्याच्या मागे ही मागची बाजू आहे ही पुढची बाजू आहे तर ही मागच्या बाजूला हा पीसीएल नावाचा अत्यंत महत्वाचा लिगामेंट आहे हा पीसीएल लिगामेंट जो आहे हा कट करून जर ऑपरेशन केलं तर त्याला पी एस किंवा सी एस ऑपरेशन म्हणतात आणि हा जर लिगामेंट आपण कट केला नाही तर त्याला ह्या लिगामेंटचं नाव आहे पोस्टेरियर क्रुशिएट लिगामेंट तर त्याला क्रुशिएट रिटेनिंग म्हणजे लिगामेंट वाचून करणारं ऑपरेशन म्हणतात याच्यामुळे काय होतं गुडघ्याचं भान जे आहे ते छान राहतं म्हणजे जिना चढताना उतरताना आपला गुडघा कोणत्या पोझिशनमध्ये हे आपल्याला छान कळतं चढता उतरताना थोडी मदत होते आणि हा जर लिगामेंट आपण कट केला नाही तर आपल्याला गुडघ्याच्या मध्यभागी हाडाला खड्डा पण करावा लागत नाही इथे थोडक्यात मांडीचा स्नायू गुडघ्याची वाटी वरचं हाड पीसीएल लिगामेंट इंटॅक्ट ठेवून सुद्धा ऑपरेशन करता येतं हो मग नेमकं ऑपरेशन कोणत्या पद्धतीत केलं जात आहे जरा आम्हाला सगळ्यांना समजावून सांगता मग मॅडम त्याच्याकरता आपण एक काम करूया त्याच्याकरता एक छोटीशी अॅनिमेशनची क्लिपच बघूया मित्रांनो कृत्रिम सांधेरोपण ही जी शस्त्रक्रिया आहे ही वयस्कर मंडळींना बऱ्याच वेळा लागते सर्जरीमध्ये मुख्यतः तीन हाडं मांडीच्या हाडाचं खालचं टोक म्हणजेच फिमर ह्या हाडाचं खालचं टोक नडगीच्या वरचा भागाचं टोक आणि गुडघ्याची वाटी हे किती खराब झाले हे पाहून तिथ्यात बदल करायचा की नाही तिथं रिप्लेसमेंट करायची की नाही हे ठरवलं जातं आता सर्वप्रथम जे फिमर मांडीचं हाड आहे त्याच्यावर एक मेटल कॅप बसवली जाते त्यानंतर खालचं जे नडगीचं हाड आहे त्याच्या वरच्या भागावर एक मेटल प्लेट बसून त्याच्यामध्ये पॉलिथिलीन नावाचं प्लॅस्टिक बसवलं जातं काही साधन्यांमध्ये मेटलची प्लेट न बसवता डायरेक्ट प्लॅस्टिक चिकटवले जाते याला ऑल पॉली असा सांधा म्हणतात ह्यामध्ये प्लॅस्टिकचा पार्ट डायरेक्ट हाडाला चिकटतो तर काही सांध्यांमध्ये अगोदर मेटल प्लेट बसते आणि त्याच्यात प्लास्टिक बसतं मित्रांनो आजकाल मांडीचा मुख्य स्नायू कट न करता सुद्धा ऑपरेशन करता येतात त्याच्यामुळे माणसं लगेच चालू शकतात आणि गुडघ्याची वाटी प्रत्येक वेळेस बदलावीच लागेल असं नाही 
परंतु जर खूब खराब जाखाद केसमदे तो तिचा खाल भाग अलगत कट करून प्लेन करून तैर एक प्लैस्टिक पार्ट बसवला जो ऐक्चुअली आज काल बयाच केसेसमदे गुड़ग्या वाटी चांगली आयाने ती बदलने की आवश्यकता पड़त नहीं आ तुम मांडी का स्नायु ही तसा तसा ठेवला पेशंट खूब लवकर रिकवर होता अगदी ऑपरेशन नर लगे का ही वे तुम्हारा गुड़गा हलवने की परवांगी दी जाते दुसर दिवसी तुम्हें वॉकर सहाय चालू शकता कि शक्य आयास विदाउट वॉकरसुद्धा चालने की परवांगी दी जाते तर मंडली हो तुम्हारा जो छान चालाइल जिने चढ़ाए तो आता हा ऑपरेशन की भीति बाढ़ने की अजिबा गरज नहीं मी सौ भारती प्रकाश इंटी हल्ली हा चार पांच वर्षा मधे हा गुड़ग्या दुखी मैं एवडी त्रस्त होते कि अगर थोड़ा चालण सुधा मैं शक्य हो आर्थोन की ट्रीटमेंट घी का ही फरक पड़त नौता का ही सुचत नौत आम एक जे परिचित होते इतके वर्ष मुंबईत रह गृहस्थ नशिकला जाऊन साई हॉस्पिटल ऑपरेशन करते मैं आम्मी विश्वास मज ऑपरेशन ऑपरेशन होता ना तो मैं कहीं कल नहीं कारण दोनों गुड़ग्या ऑपरेशन मटल मैं खूब भीति वाटत होती दुसर दिवसी वॉकर ने मैं लगे चाला ही लगे शिवाय तीसर दिवस दिवसी नर तो वॉकर ही गेल संपूर्ण मी स्वतः मोक चाला लगे अस का ही होल एवडा मोटे ऑपरेशन मधे मैं बिलकुल वाटल नौत ऑपरेशन सुधा कमी खर्च नमस्कार मी पद्मा प्रकाश उतलीकर मजे हा गुड़ग्या मैं इतक त्रस्त के लिए कि मी अक्षरशा रड़त होती रोज हा डॉक्टरक जा डॉक्टर जा को संगित हे आयुर्वेदिक गोया खाउन बग को संगित हे कर मी ते कर मी सग के हा दुखनेमु मजे इतके हाल जाए कि मजे घर लोगसुद्धा मैं कंटा गेले मजा दोन गुड़ग्या ऑपरेशन आठ आठ दिवस फरका ने के आता मी कि व्यवस्थित चालते कि मी जिने चढ़ उतर ऊट बस कि माजी बस पकड़ून मी ऑफिस जे क्लिप बगित नर आम लक्षा आल है कि ऑपरेशन नेम का कोत्या पद्धति के जता जो तुम्हें क्या संगा कि आम जी ऑपरेशन की भीति है ती आम कभी नेमकी का टाकली पाजे साधारण पन्नाशी नर जो तुम्हारे गुड़गे दुखत आते तुम रोज काम अवगढ़ होता तो आता भीति बाड़गू नका कारण आता ऑपरेशन खूब सोप जाए पैली गोष्ट मजे तुम्हारा मांडी का स्नायु वाचू शकतो वाटी वाचू शकते लिगामेंट वाचू शकतो हाड़ा कट वाचू शकतो आशिवा चांगले एंटीबायोटिक्स चांगले चांगले ऑपरेशन थिएटर्स ये तुम जीवन सुसह्य कराए हा सर्वत छान मार्ग है तैयार बिलकुल ऑपरेशन की भीति बाड़गा नहीं नक्की डॉक्टर ने अपने सग समा संगित है कि ऑपरेशन की भीति जी है ती मन तो तुम्हें पूर्ण कह का टाका आज का अपना कार्यक्रम तुम्हारा आवड़ा तो तुम्हें आमच फेसबुक पेज लाइक करा और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा सो लेट्स कीप वॉचिंग हेल्थ के मंथ विथ मी शिल्पा तावड़े एनी टाइम एनी जस्ट गो फॉर हेल्थ